Ćao svima, sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljam jednu veoma kvalitetnu lovačku pušku, to je slovački karabin iz Španije. Bergara B14 Sporter. A ukoliko volite naš kanal i volite da gledate naše klipove, možete nas podržiti novočno, tako što ćete donirati određena sredstva preko Paypal ili Patreona. Link do naše Paypal strane i Patreon strane je u opisu ovog videoklipa. Bergara je proizvodjač lovačkih i sportskih karabina iz regije Baskija u Španiji. Tokom većeg dela svog postojanja Bergara je proizvodila puščane cevi visokog kvaliteta za razne svjetske proizvodjače. Da bi nedavno počeli sa proizvodnjom lovačkih i sportskih karabina, koji su na tržištu pronašli svoje mesto, pre svega zahvaljujući odličnom kvalitetu i niskoj ceni. Mi vam danas predstavljamo lovački karabin Bergara B14 Sporter u kalibru 308 Winchester. Sama fabrika tvrdi da je ovaj karabin napravljen po specifikaciji lovaca i da predstavlja sam svetski vrh obrtnočepnih karabina sa veoma pristupačnom cenom. Kakav je ovo zaista karabin, vidjet ćemo danas. Da provamo i preciznost ove Bergare B14 Sporter na 80 metara kao i sve što provamo preciznost kod pušaka. Koristimo Seller Belot PTS metak od 11,7 grama. Fabrika kaže da ova puška je sposobna da nakon izlaske fabrike, naravno kad je kupite, na 100 metara može da napravi grupu od 1 inč, odnosno od 2,5 cm. Pa da vidimo ovdje na 80 sa optikom. Okvir od dvojevi hvata 3 metka, tako da ćemo da radimo 3 plus 2. I još dva komada. Okidač fenomenalan. Fenomenalan. Pa da vidimo rezultate. Šta reći? Ne moram ništa da pričam. Na 80 metara, evo kolike grupe, malo veće od nokta. Tri zrna u jednu rupu i dva skoro u jednu, malo ispod. Prilike kao noka tipa, evo, kao što možete vidjeti. Ovo je do sada najpreciznija puška i obrotno čepni zatvarač koja koristi i polu automat koju smo testirali ovdje kod nas na kanalu. Bergara je po preciznosti vrh. Iz fabrike definitivno ne lažu. To je bilo to, ajmo dalje. Ovako, dužina Bergara B14 Sporter je 1060 mm, dužina cevi je 560 mm, a težina 3,1 kg, naravno bez optike. Kapacitet od dvojevog okvira, ova puška ima od dvojevo okvir, a ne magacin, kapacitet od dvojevog okvira je 3 metak. Prvo, kada pogledamo ovako pušku, 
vidimo izuzetno lepa puška. Sve je urađeno u najboljem mogućem finišu sa završnom orodom koja je visokog kvaliteta. Kundak je nevjerovatno udoban za pucanje. Ovaj amortizer ili recoil pad, kako god želite da ga zovete, izuzetno lepo leže na ramenu i prilikom pucanja dosta amortizuje trzaj 308. 308 VG4 nije baš slab metak. Što se tiče zatvarača, funkcioniše besprekorno. Ovo je uprošćeni Mauserov zatvarač. Nije znači klasičan Mauserov zatvarač, ali obratno četni zatvarač. Okidanje koje ćemo kasnije da izmerimo je nevjerovatno lako. Vidjet ćemo koliko i vjerovatno precizno. Bez ikakvog putovanja okidača nazad, odmah dolazi do okidanja. Nevjerovatno fino. Ovdje možda vidite na samoj cevi, vidite ove šrafove. To su šrafovi za mehaničke nišane. Ukoliko želite mehaničke nišane, možete koristiti tako ovu pušku. I na samim ustima cevi imamo navoj za montiranje prigušivača gdje je to legalno. Kod nas je u Srbiji to nelegalno, ali kod nas možete da montirate. Ukoliko ovu pušku koristite za neko precizno gađenje pa mnogo vežbate, da bi blažili trzaj, montirate kompenzator trzaja. Sve to tako dolazi iz fabrike, naravno bez optike i bez ove šine. Što se tiče odvojivog okvira, ja ne znam, nisam pogledao fabričke podatke da li ima odvojivi okvir sa više metaka, vjerovatno ima sa 10 metaka, ovaj kao što sam rekao hvata 3 komada. Ne mogu da nađem manu ove pušce, a tokom današnje gađanja pokušavao sam nešto šta mi se ne sviđa, kada bih morao nešto da kažem, evo, mana ove puške kada je spustite, pošto je crn kunda, kada je spustite, vrlo brzo se uprlja. Ako to možemo da zovemo manom. Ovo je stvarno jedna neverovatna, neverovatna puškica od malo poznatog proizvođača iz Španije, među lovcima, jer je Bergara godinama, kao što ste već mogli da čujete, proizvodila prvo cevi za poznate svetske proizvođače, pa je od skoro počela da proizvodi i puški. Ali u svakom slučaju mogu da kažem da je pogodila u deset, kao i malo prešto je pogodila i ova Bergarica. Evo da provamo i 308 Winchester, pošto prvi put radimo 308 Winchester na našem kanalu, to jest neko oružje u kalibru 308 Winchester, da provamo dejstvo na balistički gel. Sada imamo duplo veće parče balističkog gela, ali ipak očekujemo izuzetno razvornu moć ovog projektila. Provamo Selier Belot 308 Winchester od 11,7 grama, plastik tip special. Evo kako izgleda to zrno. U pitanju je lovačko zrno. Pa da vidimo. Au! Ali se nije razdvojio. Ajmo da vidimo. Balistički gelje stoje ovde. Kao što ste mogli da vidite od siline pogodka, evo ga gde je došao. Sad ćemo da vidimo. Opa! Imamo prolaz. Evo ga ulaz i ovdje imamo, ne, pardon, suprotno, ovako je stojao. Ovdje je ulaz i ovamo sa druge strane imamo izlaz. Da ne bi sekli gel, pošto hoćemo da provamo još jedno zrno, pošto je gel ceo, nije se razdvojio, ovako možete da vidite ovdje perfektno otvaranje ovog metka. Gledajte jer vi tu radu. Ovdje je najveći transfer energije i pogledajte, otprilike ovo liko oko, pa skoro do vrha gela otvaranje i cepanje. Perfektan metak. Zadržavanje mase, kao što možemo da vidimo, nigde u gelu nema opiljaka od metka, već perfektno zadržavanje mase, prolaz, prenos energije gde treba i izlaz sa druge strane. Odličan metak. Jedan od boljih metaka koji smo testirali, to je od boljih zrna koji smo testirali ovdje na kanalu. Sad ćemo provati jedan lovački metak starije proizvodnje, da vidimo šta će on da uradi ovdje. Ajmo. Prvo ćemo samo da je još jedan lovački metak na ovaj balistički gel. U pitanju je austrijski Hiltenberg Soft Point. Metak koji, nažalost, ne može da se kupi u Srbiji, ali važi za jedan od najboljih lovačkih metaka. Pa da provamo. Fu, 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 sunce ti poljubim. Ajmo da vidim. Nešto. 
kao što mogli da vidite, je eksplozivan rezultat. Nije razdvojio gel, ali ga je bacio kao igračku. Ovo parče od 10 kg. Vimo pogodke vrlo blizu jedan do drugog. Pogledajte vi kolika je ovo rana. Vidite se odmah na početku, nema šta da osvetljavamo lampom na početku. Veća rana za 30-ak procenata od PTS belotovog metka. A unutar... Au! Odatle se sa druge strane, Ivane, molim te, pređi. Pogledajte vi ovu ranu. 30-ak posto veća rana nego kod PTS metka. Šteta što ovaj metak nema da se kupi u Srbiji. Izuzetno dobar lovački metak. Kao što možemo da vidimo i nema nema raspadanja, nema parčiće metka unutar gela, zadržavanje mase i izlaz, evo je izlazna rana, ali unutar samo gela fenomenalno otvaranje. Sada ćemo da presečemo, da presečemo gel, prvo režemo po ovom PTS metku. Evo ga rana od belotovog PTS metka. A sada ćemo da presečemo po sredini pogodka ovim Hiltenberg soft pointom. Kako da kažem da je ovdje mekše sečenje, ima veću ranu. Nije baš po sredini, pa dobro, nije toliko veća. Evo ga PTS, evo Hiltenberg, ali opet, vidite ovo otvaranje. Gledajte ovo. Fenomenalno. Jedan i drugi metak fenomenalni. To je bilo to sa testu, idemo dalje. Da provarim je koliko je silina potrebna za okidanje kod ove Bergare B14 Sporter, okidanje je savršeno u osjećaju, da vidimo koliko je teško. Ok, ono je na 600 grama. Da vidimo još jednom. Kilo i 100. I još jednom da nađemo neku sredinu. Kilo. Znači ono malo pre šesto nešto možda sam ja loše povukao, znači oko kilo, kilo i stoje okidanje što je neverovatno za jedan lovački karabin kako se ova puška tretira. Zaista neverovatno. Kao što sam malo prije rekao, kod okidača, možete vidjeti sad iz ovog ugla, kod okidača nema putovanja nazad. Evo, tu je okidanje. Fenomenalno. Šta mislite kroz koliko će cigli da prođe lovački soft point PPU 308 Winchester? Ne znam ni ja, da vidim. Kroz poprilično mnogo cigle. Da vidim. Opa! Evo vidimo posle ovog ispaljenog metaka, kroz tri cigle, od kojih je ostalo samo parčići. Olovo ga nema, ali imamo samo košuljicu. Olovo se raspalo i ostale košuljice. Zgužvana do neprepoznatljivosti. Naravno, olovo ga nema kao i kad smo hvatali olovni, to je soft point metak bilo koje kalibra PPU, nepravilno otvaranje ima. Verovatno je to uticalo na to da se nepravilno otvori i raspadne se. Ali u svakom slučaju, kroz tri cigle. Ove ostale su ne taknute. To je to, idemo dalje. Za neko redovno čišćenje održavanje, kao i svaki obrtnočetni karabin, veoma je prosta za funkcionisanje. Prvo vadimo dvojivi okvir, ova puška ima dvojivi okvir, provjeramo da li nemamo metak u cevi, nemamo. Kada dovedemo zatvarač do kraja, do zustavljača, pritiskamo ovo dugme, ovde, zustavljača, i vadimo zatvarač. I to je to. Sada šipkom, uljem, Očistite sve lepo, očistite zatvaraš, zatvaraš nema potreba rastavljati. Evo kako on izgleda, znači uprošćen Mauserov sistem. Sve to lepo očistite, blago nauljite i odložite pušku.
Kada ste sve očistili i podmazali, vrlo je prosto. Uzimate zatvarač, ubacite ga bez pritiskanja ikakvih dugmića. Napred do kraja. I sada vratite okvir. Ukoliko ne želite da okidate na prazno, stavite na prvi zub ručnih zatvarača, povučite okidač i sad je i udar na igra oslobođena i sve na svom mestu i pušku možete da odlušite. Pokušat ćemo sada da uhvatimo ovaj belotov PTS metak u flašama sa vodom. Ako uspijemo, do sada smo uspevali, ali da vidimo. Da vidimo da li ga ima negde. Nažalost, nismo uspjeli da uhvatimo metak. Pogodio je lepo po sredini. Ovo je verovatno prva ili druga flaša. Druga. Prva je raznešena. I kako je prošao, ovu flašu je samo okrznuo. Ja ovdje je napravio rupu gdje voda ističe. Ovu nije ni zakačio. I negdje je završio u grodobranu. Pokušat ćemo sada da stavimo duple flaše, to je dva reda flaše. I nazad jednu dasku ako pobegne da bar ga tu negdje nekako uhvatimo. Ajde da probamo i to. Isto pete je zrno i puno flaša, da vidimo ovog puta nema šanse da umakne. Sunce mu poljubim, ajmo da vidimo. Kaos i ludilo, ali da vidimo da li smo uhvatili, ne greme sunce. Da imamo ove flaše koje su, ovdje ga nema. I ovdje mislim da ga nema. Ovdje imamo fragmente od metka, ali ga metak nema. Ovdje imamo prolaz. Ova nije ni pogođena. I ovdje ga nema. Da li zaista ovaj belot PTS ima toliku probojnu moć, ovo je nevjerovatno. Nismo uspjeli da uhvatimo zrno, nema ga nigde. Samo malo rasparčavanje s ovim ovdje olovom, ali ga metak nema nigde. Zanimljivo. Možda je bio uhvaćen u novoj flaši, pošto nemamo izlaznu ranu, a imamo pogodak. Možda je ovdje bio uhvaćen, ali negdje je ispao. Šta da radimo? To je to. Nismo uspjeli da uhvatimo i da vidimo kako se deformiše. Ajmo dalje. Da prvamo 308 Winchester PTS metak belotov na onu metalnu ploču od 2,5 cm. Pošto imamo neku tradiciju da kada god radimo neki novi kalibar, puščani da prvamo na onu ploču probojnost. Da vidimo. Ja se izvinjavam, malo mi smeta. Pa da vidimo. Evo imaju pogodak na metalu. Imamo dosta neobičan izgled pogodka. Evo kako izgleda. Svi znate da je ovo bio 8.57 vojni, lovački, 30.06 hornadi i ovaj 7.5 svis. I onda na kraju sada 308 Winchester PT zrno. Nema ovog materijala sa strane, već silina udarca, kao što možete da vidimo ovdje, je skoncentrisana u sredini. 
nema izbočenja nazad, ni malo. U svakom slučaju, daleko toga da je ovo slab metak, mogli smo da idemo i po flašama sa vodom i po testu na gelu, u svakom slučaju, zanimljivi su rezultati. Evo nakon današnjeg druženja sa ovom Bergarom B14 Sporter i ispaljenih nekoliko desetina metaka po raznim osnovama, mogu da kažem da je ovo veoma kvalitetna lovačka puška, odnosno veoma kvalitetan lovački karabin. Pre svega, odlično leži u ruci, odlično leži u raminu. Vrlo brzo se hvata nišanska slika, odlično to naravno zavisi od optičkog nišana, ali u svakom slučaju, veoma brzo se hvata nišanska slika, nema proklizavanja. Ovaj materijal, polimer je gumiran, tako da ne samo na ovim mestima koje su predviđene za hvat, već bilo gdje da uhvatite recimo i ovdje tu pušku, vrlo teško ruke mogu da skliznu čak i ako su mokri u nekim letnjim uslovima. Što tiče funkcionisanja, funkcionisala je besprekorno. Svaki put je pokupljala metak iz odvojivog okvira. Znači, uvek je funkcionisala. Zatvarač klizi kao po loju. Znači, ovo je nevjerovatno koliko lepo ide. A možete vidjeti, nikakvih zakačivanja nema. Zabravljivanje se vrši bez ikakvih napora i slobodno se jao sa jednim prstom. Okidač, kao što ste mogli da vidite, fenomenalan. U svakom slučaju puška vredi svaku paru. Ta para nije ni velika. Ovaj karabin košta u prodajnicama nekde oko 100.000 ili 800 evra, a za taj novac dobijate veoma kvalitetnu i veoma pouzdanu lovačku pušku, odnosno lovački karabin. Proizvodi su nekoliko kalibara. Ovaj je u kalibru 308 Winchester, koji je dosta pocenjen od strane lovaca na ovim prostorima, međutim, veoma, veoma zadovoljavić. Mogli ste vidjeti naše testove na gelu. U svakom slučaju, polovnu, ono što očekujete da vam kažem, polovnu nismo uspod nađevno oglasima, jer ovo je relativno nova lovačka puška, tako da ih nema polovnih. Ali opet, još jednom kažem, nova, veoma pristupačna cena za jedan kvalitetan lovački karabin. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dumdum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde, podlite ovo video na društvenim mrežama i pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. Vidimo se sledeći put.